Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Matematik dersinizden 2. dönemin 2. yazılı örneğiyle sizlerle beraberim. Toplamda 20 soru hazırladım. Hemen başlayacağım fakat bir açıklama yapmak istiyorum. Bazen öğrenciler haklı bir serzenişte bulunuyorlar. Öğretmenim işte çok hızlı geçiyorsun, çok açıklamıyorsun diye. Şimdi yazılı örneklerinde çok açıklamıyorum. Sadece soruların çözümlerini yapıyorum sevgili öğrenciler. Eğer açıklamalı olarak dinlemek istiyorsanız konu anlatımlarına bakmanızı öneriyorum. Çünkü daha fazla soru çözmek istiyorum yazılıya hazırlanırken. Çok gevezelik etmeyeyim. Hemen başlayayım birinci sorudan. İlk birkaç soruyu önceki konulardan aldım. Diğer sorular son işlediğiniz konularla ilgili. Muhtemelen öğretmenleriniz de son konulardan daha çok soru sorarlar. Birinci sorumuz 5, 2, 8 ve 7 rakamlarıyla yazılabilecek en büyük PRST tek sayısının 11'e bölünmesiyle elde edilen kalan hangisine eşittir diyor. Şimdi bu rakamlarla bir sayı yapacağız. Bu sayıyı PRST harfleriyle simgeleyeceğiz. Ondan sonra bunu 11'e böleceğiz. Ama rakam, say, sayımızı yazarken bu rakamlarla en büyük yapacağız ve tek sayı yapacağız. Ha, tek yapmak için. Ya 5'i en arkaya ya da 7'yi en arkaya göndermem gerekiyor. Çünkü 8 ve 2'yi en arkaya koyamıyorum. Onlar çift sayı. En arkadaki sayının tek olması gerekiyor. Şöyle ben ilk önce şöyle PRST sayısını bir hazırlayayım. Burası P harfi. Burası R, S ve T. Şimdi en büyük olacağı için 2 tane tek sayımızdan 5'i arkaya gönderiyorum. Çünkü 7 bana önlerde lazım. Ve böylece sayımı tek olmasını sağladım. Şimdi diğer sayıları büyükten küçüğe sıralıyorum. 8, 7 ve 2 oldu. Demek ki P harfi 8, R harfi 7, S 2 ve T 5 oldu. Şimdi bunu 11'e böleceğiz ve kalanı bulacağız. Yani 8725'i şurada 11'e bölelim. Yapıyorum. 8'de 11 yok. 87'yi soruyorum. 87'de 11 7 defa olabilir. Çünkü 8 defa olsa 88 olur. Fazla gelir. 7 kere 1 7. 7 kere 1 7. 77 oldu. Çıkardım. 10 kaldı. Şimdi 2'yi indiriyorum. 102 oldu. 102 de 100, şey 11. Kaç defa olabilir? 9 defa olabilir. 9 kere 11 99 eder. 2'den çıkmaz. Komşulardan aldım. 12'den 9 çıktı. 3 burada kaldı. 9, 0, 0. 3 kaldı. Şimdi yapmadığım bir sayı var. 5'i getiriyorum. 35 oldu. 35'te 11. 3 defa var. 3 kere 11. 33 ediyor. Çıkarıyorum. Bakın. Kalan sayımız 2 oldu. Diyor ki elde edilen kalan hangisine eşittir? 2 kime eşitti? Bakıyorum S harfine. O zaman cevabımız C şıkkı oldu. Ve geçiyorum ikinci soruya. Bir beyaz eşya mağazasındaki televizyonlarda %15 indirim uygulanmaktadır. 1200 liralık bir televizyona bu indirim uygulandıktan sonra televizyonun yeni satış fiyatı kaç lira olur? Ne kadar indirim olacak? %15. Onu şu şekilde yazıyorum. Kesir olarak yazıyorum. Ve 1200 liraymış televizyon. Şimdi böyle sorularda yüzdesini bulurken ne yapıyorduk? Alttaki sayıya bölme yapıyorduk. Üsttekiyle çarpma yapıyorduk. 1200'ü önce 100'e bölüyorum. Kısa yoldan bölebilirim. 2 sıfır sildiğim zaman cevap 12 oldu. Sonra 15 ile çarpmam gerekiyor. 12 ile 15'i çarpalım. 10, 5 kere 1, 6 oldu. 1 kere 2, 2, 1 kere 1, 1 topladım. 180 liralık bir indirim uygulan, uygulanıyor. Şimdi yeni satış fiyatını bulalım. 1200 liraydı televizyonumuzun fiyatı. 180 lira indirim oldu. Yani hemen 180'i işaretlemedim. Çünkü bana indirim miktarı değil yeni satış fiyatını soruyor soruda. 0, 2, 0, 1020. Demek ki televizyonun yeni fiyatı 1020 liraymış. Cevap B şıkkı oldu. 3. Sude'nin almak istediği kitabın fiyatı 40 liradır. 17,65 lirası olan yani 17 lira 65 kuruşu olan Sude'nin kitabı alabilmesi için en az kaç liraya daha ihtiyacı vardır? Şimdi Sude'nin 40 lirası var. 17 lira ve 65 kuruş. Çıkarmamız gerekiyor. 
Şimdi kırkın yanında e, şeyler kuruş kısmı yok. Onu kendim koyabilirim. Sıfırları koyuyorum. Buraya sıfır koymam kırkın değerini değiştirmiyor. Çıkarma yapabilmek için kendim sıfır eklemem gerekiyor. Sıfırdan çıkmaz komşu da yok. Buradan alarak geldim. Burası oldu 10. 10'dan 5 çıktı 5. Burada kaldı 9. 9'dan 6 çıktı 3. Yine 9 kaldı. 9'dan 7 çıktı 2. Burada kaldı 3. Çünkü birini vermiştik bu tarafa. 3'ten 1 çıktı 2. Demek ki 22 lira 35 kuruşa daha ihtiyacı var. Yani cevabımız C şıkkı oldu. Dördüncü sorumuz yeni konularla ilgili. 16.12.1998 tarihinde memurluk görevine başlayan Hasan Bey 15.04.2019 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır. Buna göre Hasan Bey memurluk görevinde ne kadar kalmıştır diyor. Şimdi ayrıldığı tarih olan 15 Nisan 04 diyelim. 2019'dan 16 12 1998 tarihini çıkarırsam arada geçirdiği süreyi bulacağız. Şimdi gün böyle tarihli işlemlerde tarihleri çıkarma yaparken ilk önce günlerden başlamalıyız. Günler daha sonra ayları çıkaracağız. En son yılları çıkaracağız. Yani e, küçükten büyüğe doğru ya da azdan e, çoğa doğru diyelim. Nasıl e, normal çıkarma yaparken birliklerden başlıyoruz ya sayılarda rakamlarda. Tarihlerde de günlerden başlıyoruz. Yalnız 15 günden 16 günü çıkaramıyorum. Çünkü 15 gün az. Ne yapmalıyım? O zaman komşudan bir ay alıp bozdurmalıyım ve buraya vermeliyim. Bir ayı 30 gün olarak kabul ediyoruz matematikte işlem yaparken. Buradan bir ay aldım buraya verdim. Yani 30 gün verdim. 15 günde burada var. 30, 15 daha 45 gün oldu burası. Burada ne kaldı? 3 ay kaldı. Şimdi 45'ten 16'yı çıkarayım önce. 5'ten 6 çıkmaz. 15'ten 6 çıktı. 9 burada kaldı. 3, 3'ten 1 çıktı. 2. Burası oldu. 29. Şimdi ayları çıkaracağım. Yine bakın çıkarma yapamıyorum. 3'ten 12 çıkmıyor. O zaman ne yapıyorum? Buradan bir yılı bozdurup buraya gönderiyorum. Bir yılda 12 ay var. Buraya gönderdiğim zaman burası 12, 3 daha 15 oluyor. Şuraya yazayım küçük bir şekilde sığdıramadım. 15 ay oldu. Burada ne kaldı? 2018 oldu burası da. Çünkü bir yılı buraya gönderdim. Şimdi çıkarayım. 5'ten 2 çıktı. 3, 0. Şimdi yılları çıkarabilirim artık. 8'den 8 çıktı. 0. 1'den çıkmaz. Komşudan aldık. 11'den 9 çıktı. 2. 9'dan 9 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bakın ne oldu? İşlemi yaptım. Yani 20 yıl 3 ay 29 gün e, memurluk yapmış Hasan Bey. 20 ay 3 20 yıl 3 ay 29 gün bakıyorum şıklarıma. Evet D şıkkı doğru. Ve işaretliyorum. 5. sorumuz e, açılarla ilgili. Verilen ifadelerdeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi konulmaz diyor. Bakalım ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açılara ne deriz? Dar açılar. Dar açı denir. Ölçüsü nokta nokta olan açılara dik açı denir. O da 90 derece. Ölçüsü 90 ile 180 arasında olan açılara ne denir? Geniş açı denir. Ne kullandık? Dar, 90 ve geniş kullandık. Hangisini kullanmadık? Bize onu soruyordu. C'yi kullanmadık. Doğru açı yazmadık. Cevap C şık. Altıncı soruda aşağıdaki eşitliklerden hangi ikisi yanlıştır diyor. Burada dönüşümler var. Ben onun için hemen merdiven basamağını ayrı bir kağıda hazırladım sizlere. Buradan bakarak yapacağız. Şimdi ne verilmiş? Kilometre metre olmuş. Bakın aşağı doğru kaç basamak iniyor? 1, 2, 3 yani 10, 100, 1000 ile çarpma yapılması gerekiyor. 5 çarpı 1000, 5000 eder. Ama burada 500 yazıyor. O zaman A şıkkı yanlış. Biz burayı bir işaretleyelim şöyle. Bu bize lazım. Yanlışları arıyoruz çünkü. 21 metre 210 desimetre. Bakın metreden desimetreye iniyoruz aşağıya. Yani bir basamak iniyoruz. 10 ile çarpıyoruz. 21'i 10 ile çarparsak 210 ediyor. Doğru. Bu bize lazım değil. Biz yanlışları arıyoruz. C. 8 desimetre 800 santimetre. Bakın desimetreden santimetreye inerken yine 10 ile çarpılacak. 80 olması gerekiyordu. Ama burada 800 yazıyor. O zaman bu da yanlış. Şimdi yanlışları bulduk. Diğerlerini kontrol edelim. 15 metre sıfır tam binde 15 kilometre. Şimdi metreden kilometreye çıkarken yukarı doğru çıkarken bölme yapılıyor. Ne kadar böleceğiz? Her basamakta onar onar gidiyor. 10, 100 ve 1000'e böleceğiz. Yani 
15 bölü 1000 oluyor. Şöyle yazabiliriz. 15 bölü 1000 demek ne demektir? 0 tam 1000 de 15 demektir. Bakın doğru olmuş. 95 desimetre 9,5 metre. Yani desimetreden metreye çıkıyor. Bir basamak yukarı çıkıyor. 10'a bölmek gerekiyor. Şimdi 95'i 10'a nasıl bölebiliriz? Burası 0 olsaydı 0'ı silerdik. Ne yapabiliriz? Bir rakamı ayırabiliriz şöyle virgülle. Yani 9 tam 10'da 5 oluyor. Doğru oluyor. Cevabımız bizim A ile C şıkları. Yanlış. Nerede? 5. Cevabımız B şıkkı oldu. Geçelim 7. soruya. Hasan'ın drone'u, drone esi yazdık. Nasıl yazıldığını bilemedim aslında. İnşallah doğru yazmışımdır. Ee, yeni kelimeler bunlar. Hasan'ın drone'u 32 metre yüksekte uçarken çekim gücünün yetersizliği yüzünden 1550 cm alçalmış. Daha sonra 3 metre yükselmiştir. Buna göre drone'un en son ulaştığı yükseklik kaç santimetredir? Bakın şuna çok dikkat edin. En sonunda ne soruyor? Kaç santimetre diyor. Ha ben sonucu santimetre olarak bulmam lazım. Burada metre var. 32 metre yüksekteymiş. İlk önce ben bunu santimetreye çeviriyorum. 32'yi metreyi santimetreye çevirirken hemen bakalım. Bakın metreden santimetreye iniyorum. 10, 100. 100 ile çarpıyorum. Yani 2 sıfır ekliyorum. 3200 santimetre oldu burası. Ne kadar alçalmış? 1550 alçalmış. Hemen ne yapalım? Onu çıkaralım. 1550 santimetre alçalmış. Sıfır çıkmaz on, sıfırdan. 10 oldu. 10'dan 5 çıktı. 5. 1 kaldı. 11 oldu. 11'den 5 çıktı. 6. 2 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1650 santimetreye yüksekliğe inmiş aşağıya doğru. Alçalmış. Daha sonra 3 metre yükselmiş diyor. Şimdi 3 metreyi de santimetreye döndürüyorum. 3 metre demek 3 çarpı 100 300 santimetre. Yükselmiş. O zaman 1650 ile 300'ü toplayalım. 0, 5, 9. Demek ki drone en son ulaştığı yükseklik 1950 santimetreymiş. Cevabımız buradan. Bu kadar. 8. Bir okulda her 40 dakikalık dersin sonunda 10 dakika teneffüs yapılmaktadır. Bu okulda ilk ders saat 7.50'de başladığına göre öğrenciler 6. dersten çıktığında saat kaçı gösterir? Şimdi burada şuna dikkat edin sevgili öğrenciler. En sonra da küçük bir püf noktası var. Şimdi 40 dakikalık ders yapılıyor. Biz ölke, ilk önce onu bulalım. 6 tane ders yapılmış. 6 çarpı 40. Çarpıyorum. 0, 6 kere 4. 240 dakika ders sürdü. Bir de teneffüsler var 10 dakika. Yalnız 6. dersten sonra eve gidildiği için e, teneffüsler bitmiş oluyor. 6. dersten sonra teneffüs yapılmıyor. Yani 5 tane teneffüs yapılıyor. Buna dikkat edin. Soruda böyle bir kurnazlık var aslında. Her teneffüs 10 dakika. O zaman 5 teneffüs oldu aralarda. 5 çarpı 10. 50 dakikada böyle oldu. 240 ile 50 dakikayı toplarsam toplam 290 dakika zaman geçti. Peki 7.50 de başlamıştı ders. Toplayalım o zaman. 2, 210 dakikayı saat ve dakikaya çevirmedim. Ne yapmalıyım? İlk önce onu çevirmeliyim. Şunu çeviriyorum şurada. 290'ı 60'a bölüyorum. Çünkü toplayacağım. Nasıl toplayacağım? Hemen yapalım. 2'de yok. 29'da yok. 290'ı soruyorum. Ee, şöyle birer rakam kapatırsam. Bir bundan bir bundan. 29'u 6'ya bölersem. 4 kere 6 24. 5 kere olsa fazla oluyor. Demek ki 4 kere var. 4 kere 0 0. 4 kere 6 24. 240 oldu. Evet. 9'dan 4 çıktı 5. Yani 4 saat 50 dakika geçmiş. Şöyle yazalım. 4 saat 50 dakika sürmüş dersler ve teneffüsler. Topluyorum şimdi. Sıfır. E, tabi dakikaları ayrı. Saatleri ayrı topluyoruz. 5, 5 daha 10. 100 dakika oldu. Noktayı koyalım. 7, 4 daha 11 oldu. Saat 11, 100. 11, 100 diye bir saat olmaz. Değil mi sevgili öğrenciler? O zaman ne yapmalıyım? Şu 100 dakikanın 60 dakikasını bir saat yapıp komşuya göndermeliyim. O zaman burası 12 oldu. Peki 60'ı gönderince burada ne kaldı? 40 kaldı. O zaman 12.40 oldu. Demek ki dersler bittiğinde 6. dersin sonunda 12.40'mış cevap. B şıkkı oldu. Ve 9. soru alan sorusu. Aşağıdaki satranç tahtasında her bir küçük karenin bir kenarı 3 cm'dir. Buna göre satranç tahtasının alanı 
kaç santimetre karedir diyor. Şimdi satranç tahtası kare şeklindedir diyor. Bakalım bir karemiz karesel bölge 3 santimetre olduğuna göre bakalım kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kare var. O zaman şöyle yaparız. 8 çarpı 3 24 santimetre oluyor. Yani bir kenarın uzunluğu şöyle tekrar çizersek 24 santimetre. E bir kare olduğuna göre her tarafı 24 oluyor. O zaman şurası da 24. Burası da 24. Her kenarı 24. Ben e, alan bulurken ne nasıl yapardık? İçindeki metrekareleri bulmamız gerekiyor. Yani 24 ile 24'ü çarpma yapmam gerekiyor. Burada alan ile çevre hesabını bazen öğrenciler karıştırıyor. Diyorlar ki öğretmenim 24'ü 4 ile çarpacağız. Çevresini buluyorlar. Ondan sonra bana diyorlar ki öğretmenim yanlış yaptın. Hayır sevgili öğrenciler. Burada ne istiyordu? Alanını soruyor. Alan demek içini ölçmek demek. İçindeki karecikleri ölçmek demek. O zaman 24 ile 24'ü çarparsam içindeki bütün kareleri bulmuş olurum. Ve hemen çarpıyorum. Çok konuştum. 4 kere 4 16 elde var. 1, 4 kere 2 8 bir de elde 9. 2 kere 4 8. 2 kere 2 4. 6, 17, 576 santimetre kare oldu. Cevap A şıkkı. Geldik 10. soruya açı sorusu. Evet. Şekildeki ABCD dikdörtgen. BCE ikiz kenar üçgendir. BEC açısının ölçüsü 70 derece olduğuna göre DCE açısının ölçüsü nedir diyor. Şimdi bakın burada. E açısı verilmiş ve ikiz kenar işaretleri var şurada bakın. Demek ki buradaki tepe açısı kenarların karşısındaki açılar birbiriyle aynı oluyor. Yani şu açı ile şu açı aynı. İkisi birbiriyle eşit oluyor. İkiz kenar üçgenin özelliklerini hatırlarsanız. O zaman ben ilk önce şurayı bulayım. Bunu da bulmuş olacağım zaten. Sonra soru işaretini bulacağız. 180'den 70'i çıkarıyorum. 110 derece. Şu iki açı 110 dereceymiş. 110'u 2'ye böleceğim. Evet. 5 kere 2 10. 1 kaldı. 10'da 2 yine 5 kere var. Şey, 10'da 2 evet 5 kere var. 55 derece oldu açı. Ve bu dikdörtgendi. Bize söylüyordu. Dikdörtgenin kenarındaki açılar yani şu soru işaretiyle 55'i beraber topladığımız zaman 90 derece oluyor. Çünkü dikdörtgenin bütün açıları 90 derece. Burası da 90 derece olduğu için 90'dan 55'i çıkarırsam soru işaretini bulacağım. 10'dan 5 çıktı 5. 35 derece oldu. Demek ki soru işareti 35 dereceymiş. Nerede cevap? C şıkkında. 11 saat 18.25'te ders çalışmaya başlayan Selin 2 saat 45 dakika sonra çalışmasını bitirmiştir. Buna göre Selin ders çalışmayı saat kaçta bitirmiştir? Ne yapıyoruz? Topluyoruz. 18.25 ile... 2 saat 45 dakikayı toplayacağım. Dakikaları alt alta saatleri alt alta yazıyorum. 5 5 daha 10 verdim. 3 4 daha 7 70 oldu burası. 8 2 daha 10 elde var. 1 20 oldu. Şimdi saat 20 70. 20 70 olmaz saatler. 60 dakikayı geçince buradan alıp buraya göndermemiz lazım. Buradan 60 dakikayı buraya verince bu 21 oldu. Burada ne kaldı? 10. Demek ki saat 21 10'muş. Cevap D şıkkı oldu. 12 Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. 3 kilometre eşittir 3000 metre. Doğru bakın hemen yine getireyim tabloyu. Kilometreden metreye 10, 100, 1000 ile çarpmak gerekiyor. 3 çarpı 1000, 3000 bu doğru. Biz yanlışı arıyoruz. 500 metre 5 metre, şey 500 milimetre 5 metre. Yanlış söyledim kusura bakmayın. Milimetreden metreye doğru çıkarken bakın 10, 20, 100'e bölmek lazım. Şey 1000'e bölmek lazım. 10, 100, 1000. Niye böyle dedim ki 10, 20? 10, 100, 1000'e bölmek lazım. Metreye doğru çıkarken. Yani 500'ü 1000'e böldüğümüz zaman şöyle yapar. İsterseniz şöyle göstereyim. 1, 2, 3 tane sıfır siliyorduk değil mi böyle böyle 1000'e bölerken? Bakın böyle oldu. Yani silmedim. Bir basamak kaydırmış oldum. Sıfır, sıfır tam onda 5 ya da sıfır tam binde 500 oldu. Ya da şöyle yapabilirsiniz. 500 bölü 1000 demek. Ne demektir? Sıfır tam binde 500 demektir. Ama burada yanlış yazılmış. Demek ki cevap B şıkkı. Diğer şıklar doğru. 2 metre 200 santimetre. 
60 mm 6 cm. Çünkü 10'a bölmek lazım. Böldüğümüz zaman 6 cm yapıyor. Ve geçiyorum 13. soruya. Emirhan'ın bilyelerinin yüzde kaçı sarıdır diyor. Şimdi 25 bilyesi varmış toplam. Ee, bize söylenenleri ilk önce bir araya getirelim. 8, 7 daha 15, 6 da burada var. 8, 7 daha 15, 6 da burada. Bunlar 21 bilye ediyor. O zaman sarılar kaç tane olur? 25'ten 21'i çıkarırsam 4 tane olur. Demek ki 4 tane sarı bilye var. Şimdi bunların yüzdeliğini bulacağım. 4 tane bilyesi var. Bütün bilyeler 25 tane. Yani 4 bölü 25. 25 de 4 demektir. Yüzde olarak göster göstermek için bunun paydasını 100 yapmam lazım. Yani 25'i 100 yapmak için 4 ile çarpmam lazım. 4 çarpı 25 100 oldu. 4 ki tabi üsttekini de çarpıyoruz. Sadece alttakini değil. Genişletiyorum çünkü. 4 kere 4 16 oldu. Yani %16 oldu. Nerede cevabımız? B şıkkında. 14'te bir dörtgenimiz var. Yukarıdaki dörtgende A açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Zaten bize B, C ve D açılarını söylemiş. Biz şunu bilmemiz gerekiyor. Dörtgenlerin içindeki açıların toplamı 360 derece oluyor. Bu bilgiyi bildiğimiz zaman zaten soruyu buluyoruz. İlk önce bunları toplayacağım. 118, 98, 83 topladım. 16, 19, 2 oldu. 11, 19, 299 oldu 3'ü. 360'dan 299'u çıkarırsam 1, 6, 0, 61 dereceymiş soru işareti. Yani cevap 5. 15. Yukarıdaki şekilde dikdörtgen iç içerisine çevre uzunlukları 36 cm ve 24 cm olan kareler yerleştirilmiş. Bakın bir kare buraya bir kare de buraya yerleştirilmiş. Buna göre geriye kalan boyalı bölgenin alanı diyor. Bakın yine şuna dikkat edin. Yani şu boyalı yerin alanını bulacağız. Ama boyalı yerin kenarları kaç onu bilmiyoruz. Onu da nereden bulacağız? Şu karelerden faydalanarak bulacağız. Şimdi burasının çevresi 36 olduğuna göre çevresi dediği yani kenarlarının toplamı 36 olduğuna göre 36'yı 4'e böleceğim. 9 defa var. Demek ki büyük karenin bir kenarı 9'muş. Burası da 9 zaten. Burası da 9. Burası da 9 oluyor o zaman. Küçük karenin çevresi 24'müş. Onun bir kenarını buluyorum. 24'ü 4'e bölüyorum. 6 defa var. Bir kenarı 6 oldu. Bakın buralar 6. Şimdi 6 olunca dikdörtgenin uzun kenarını buldum boyalı bölgenin. Kısa kenarını nasıl bulacağım? Burası 9 olduğuna göre. Burası 6 olduğuna göre. Burasının 3 olması gerekiyor. Çünkü 6, 3 daha 9. O zaman kısa kenarda 3 oldu. Şimdi boyalı bölgenin dikdörtgen olduğunu söyledi zaten. Kısa kenarı 3, uzun kenarı 6. Alanını nasıl bulacağım içini? İki kenarı çarpma yapacağım. Yani 6 ile 3'ü çarpıyorum. 18 cm kare oldu alanımız. Şöyle yazalım ve sorumuzu bitirelim. 16. soru. Aşağıda verilen merdivendeki boş bırakılan yerleri doldurunuz ve uzunluk ölçülerini istenilen birimlere dönüştürünüz diyor. Hemen dolduralım. Kilometre. Burada ne vardı? Hektometre. Dekametre yazmış zaten. Metre. Sonra desimetre. Santimetre ve milimetre. Doldurduk. 24 dekametre kaç metre eder? Bakın dekametreden metre iniyoruz. Yani bir basamak 10 ile çarpıyoruz. Kısa yoldan çarpıyoruz. 240 oldu. 75 santimetre milimetre yapacağız. Yine 10 ile çarpacağız. Şunu da söylemeyi unuttum. Aşağı inerken çarpma yapıyoruz. Yukarı çıkarken bölme yapıyoruz. Bunu hatırlatalım. Santimetreden milimetreye indiğim için 10 ile çarpacağım. 750 milimetre oldu. Santimetreden metreye çıkıyoruz. Bakın 10, 100. 100'e bölme yapacağım. Yukarı çıkıyorum. 2 sıfırı silersem 5 metre oluyor. Ne biçim 5 yapıyorsun öğretmenim. 3000 milimetre desimetre olacak. Yani metreden desimetreye bakın 10, 100'e böleceğim. 2 tane sıfır silersem bölmüş oluyorum. 30 oluyor. Santimetreyi metreye çevireceğim yine. 10, 100'e böleceğim. Yukarı doğru çıktığım için 7 metre oldu. Metreyi dekametre yapacağım. Yani yine yukarı doğru çıkacağım. 16'yı 10'a böleceğim. Yani şimdi ne yapacağız? Bir sıfır yok silemiyoruz. O zaman bir sıfır silemiyorsak bir rakam ayırırız biz de. Ne oldu? Bir tam onda 6 dekametre oldu. 
Desimetreyi milimetre yapacağız. Yani 10, 100 ile çarpacağız. Aşağı doğru iniyoruz. 35 çarpı 100. 3500 milimetre oldu. Yine bayağı hızlı gidiyoruz ama neyse. 17. Aşağıda verilen şekillerin alanlarını hesaplayınız diyor. Yani içini hesaplayacağız. Ne yapıyorduk alanları hesaplarken? İki kenarı çarpıyorduk. Yani 49 ile 27'yi çarpacağız. Bu soru bari kolaymış yani. 7 kere 9 63 elde var 6. 7 kere 4 28 6 daha 34 oldu. 2 kere 9 18 elde var 1. 2 kere 4 8 bir de elde 9. Toplayalım. 3 12 4 13 oldu. 1323 oldu. Şuraya yazalım. Santimetre kare. Hatta şuraya da yazalım. Evet. Diğer dikdörtgenimiz 54 ile 28'i çarpacağız. 8 kere 4 32 elde var 3. 8 kere 5 40 3 de elde 43. 2 kere 4 8 2 kere 5 10 toplayalım. 2 11'in 1'i 5 oldu. 1512 santimetre kare oldu. Burası da yine şuraya yazalım. Ve böylece sorumuzu geçelim. 18. soru. Yukarıdaki şekilde ABCD kare BRST dikdörtgendir. Buna göre tüm şeklin alanı kaç santimetre karedir? Karenin alanını buluruz. Dikdörtgeni de buluruz. İkisini toplarız. Böylece şeklimizi bulmuş oluruz. Karenin bir kenarı 8 ise diğer kenarı da 8 olur. 8 ile 8'i çarparız. 64 santimetre kare oldu. 12 ile 5'i çarparız. Evet. 60 santimetre kare oldu. 64 ile 60 santimetre kareyi toplarız. 124 santimetre kare oldu. Buradaki bütün boyalı bölgenin alanı cevap değişik oldu. 19. Aşağıdaki şekil bir eşkenar üçgen ile bir kareden oluşmaktadır. Üçgenin çevresi 168 santimetre ise tüm şeklin çevresi kaç santimetredir? Bakın burada bir ipucu var. Üçgenin çevresi 168'miş ve bu eşkenar üçgenmiş. O zaman kenarlar aynı olduğu için 168'i 3'e böleceğim. Evet bir de yok. 16'da 3 5 kere var. 15 oldu. 1 kaldı. 8'i indirdim. 18'de 3 6 defa var. Bir kenarı 56 santimetreymiş. Kare ile eşkenar üçgenin bakın kenar uzunlukları birbiriyle aynı. Bak üçgenin bir kenarı. Zaten karenin de bir kenarı aynı oluyor. O zaman kare de 56 demektir her yeri. Evet bütün kenarları yazdım. Çünkü çevreyi bulacağım. Kaç tane 56 var? Kaç tane kenar var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. O zaman 56 ile 5'i çarpacağım. 5 kere 6 30. Elde var 3. 5 kere 5 25. 3 de elde 28 oldu. Cevap 280 sant e santimetre mi? Evet santimetreymiş. Birime bakıyorum. Son sorumuz. Yukarıdaki şekilde BC 3 cm. GF ED 5 cm. AC kenarı 22 cm'dir. Buna göre şeklin çevresi kaç cm'dir? Şimdi bakın burası 22 zaten. Peki üsttekileri nasıl bulacağız? Bakın buradaki şu kenar şu kenar ve şu kenar yatay kenarlar ucuca eklendiğinde şuradaki kenarla aynı oluyor. Çünkü bunlar birbirine eklendiği zaman iz düşümü olmuş oluyor. Böyle karşısındaki kenar sanki bir dikdörtgeni tamamlamış gibi oluyor. O zaman bu 3'ü beraber 22 oluyor. Şuraya yazalım. Şimdi burası nasıl bulacağız? Onu da buradan bulacağız. Şimdi buradaki dik kenar 5. Bu da 5 ve şu da 5. 5, 10, 13. O burası 13 olduğuna göre bu kenar da 13 olur. Çünkü bu kenarın iz düşümleri bunlar. Bunları ucuca eklediğimiz zaman bununla aynı oluyor. Yani buradaki yataylar 22, dikeyler 13 oldu. 22, 2 tane oluyor o zaman. 2 tane de 13 var. Toplarsak bütün çevreyi bulacağız. 4, 7, 10, 3, 5, 6, 7. Ne oldu? 70 cm oldu. Cevabımız A şıkkı. Sevgili öğrenciler. İnşallah sizlere yararlı olmuştur. Her zamanki gibi sınavlarınızda sonsuz başarılar diliyorum. İnşallah yüz alırsınız. Hoşçakalın.